हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास एलेवंथ मैथमेटिक्स में जो सेट्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी को फिर प्रोसीड कर रहा है एक्सरसाइज 1.3 हमारी इसमें चल रही है रिलेटेड कॉन्सेप्ट की सबसेट किसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है आपका पावर सेट क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं हम इसी को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे हमने ये क्वेश्चन कर लिए या फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट कर लिया सेकेंड क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था और थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया ना फोर्थ क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें यहाँ पर हो रही है आप जरा से समझते हुए चलना हमें बताने कि इस सेट का जो दिया गया सेट है इसका सबसेट क्या होगा हमें पता है कि किसी भी सेट का सबसेट वो सेट खुद होता है एवरी सेट इज अबसेट ऑफ इट सेल्फ यह हमें पहली बात पता है दूसरा पॉइंट हमें पता है कि एम टी सेट इज अबसेट ऑफ एनी सेट यानी ये दो ट्रिवियल सबसेट तो किसी भी सेट के होते हैं अदर देन दिस इसके दो नहीं होते अभी डिस्कस करेंगे है ना लास्ट टाइम भी बोला था मैंने देखो जरा यानी कि ये जो सेट है एक तो फाइव हंड्रेड परसेंट इसका सेट हो सबसेट होगा जो हम इस तरफ लिख रहे हैं ना ध्यान रखिएगा जो हम इस तरफ लिख रहे हैं वो बेसिकली सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो हम लिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग के सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो फाइव तो उसका सबसेट खुद होगा ही और दूसरा जो उसका सबसेट चीज होने वाली है वो वो है ये सेट खुद ये सेट खुद इसके अलावा तीसरा बिचारे का हो नहीं पाएगा हम ये भी अपने आप के लिए थम रूल बना सकते हैं कि किसी भी सिंगलेटन सेट का सिंगलेटन सेट यानी कि जिसका एक ही एलिमेंट होता है उसके हमेशा दो ही सबसेट होते हैं बिल्कुल फिक्स है क्यों होते होंगे दो रीजन भी अपने पास हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिफाइन करा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स आपको जब भी निकालने होते हैं आप एक काम किया कीजिए कि टू रेस टू दी पावर एन वेर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन सेट होता है यानी कि इसमें कितने सेट है मैं इस सेट में गिवन सेट में कितने एलिमेंट्स हैं ओनली वन एलिमेंट इसलिए टू की पावर वन इसलिए दो ही सब सेट होंगे दिख रहे हैं अपने को दो ही सबसेट होंगे दिख रहे हैं अपने को इसीलिए हमने बना दिया कि सिंगलेटन सेट में हमेशा दो ही होंगे अगर कोई मैं डबल एलिमेंट है जिसमें दो एलिमेंट है कितने होंगे इसके सबसेट की काउंटिंग या टू रेस टू दी पावर टू फोर हो जाएगी इसकी कितनी होगी टू रेस टू दी पावर थ्री एट सबसेट निकलेंगे ठीक है हाँ तो बस ये बात है अब उसके वही दो सबसेट हो गए कुछ और उसका हुआ ही नहीं कुछ बिचारेगा जैसे अब इसमें थोड़ा क्लैरिटी ले आते हैं कि आ, वैसे तो हमने देख ली है सब चीज़ें लेकिन कोई बात नहीं फिर से देख लेंगे ये जो रूल है इसको यहाँ कहीं पर रख दो साइड में अभी यहाँ पर अगर हम इसे करना है हम बोलेंगे एक तो फाइव ट्रिवियल सबसेट बनाओ ये एक तो खुद वही हो जाएगा वही हो जाएगा मतलब ये जो है उसी सेट को एज इट इज लिख दो एक तो ये खुद ही ये सेट अपना सबसेट हो जाएगा दूसरा फाइव एक एम सेट उसका सबसेट होगा बाकी हम देखेंगे कि ए को अगर हम सिंगल ले लें ऐसे करके ए को हमने ले लिया ये भी सबसेट होगा क्योंकि ए एलिमेंट को लेकर अगर उसका सेट बनाएंगे तो उसका सबसेट होगा डेफिनेशन से भी समझ लो अगर पता करना है कि ये वाला इस वाले सेट का सबसेट होता है कि नहीं होता है कैसे पता करोगे आप देखोगे कि इस सेट में पाए जाने वाले एलिमेंट क्या उस सेट में हैं जितने एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं अगर वो सारे उसमें कंटेन हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट और है आप देख पा रहे कि ए इसमें है और उसमें ए मिल रहा है इसीलिए तो हम कह रहे हैं सर सिमिलरली आप बी को भी चेक कर सकते हो क्योंकि बी जो है वो जो आपको दिख रहा है बी सिमिलरली बी भी आप कह सकते हो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए दिख रहा है ना देखते हैं डेफिनेशन से कि इस सेट के जितने एलिमेंट हैं वो उस सेट में कंटेन हो रहे हैं इसलिए आपको दिखा ए को भी सिंगल बी को भी वन टू थ्री फोर चार सबसेट हमें मिल गए और हमें चार ही मिलने थे हम श्योरिटी भी हमें होती रहती है कि चार ही मिलने थे क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट होते हैं टू रेस टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज टू हेयर अभी हम देखेंगे तीन है तो हम पहले ही समझिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट इट इट कैन हैव तो कितने हो सकते हैं वन टू थ्री यानी कि इसके पास टू रेस टू दी पावर थ्री यानी एट होंगे तो हम बोलेंगे एक तो फाइव खुद हो गया फाइव हो गई दूसरा वन टू थ्री ये हो गया है ना खुद वही सेट अब आ जाओ काउंटिंग करने के लिए वन को निकाल लो सिंगल उसका सेट बना लो टू को निकाल लो उसका सेट बना लो थ्री को निकाल लो उसका सेट बना लो अभी भी मन नहीं भरा तो अब ऐसा करो दो दो की पेयरिंग उठाने स्टार्ट कर दो वन और टू को एक साथ उठा लो उनका सेट बना दो टू और थ्री को एक साथ उठा लो उनका सेट बना लो थ्री और वन को एक साथ उठा लो उनका सेट बना लो और वन थ्री और थ्री वन अलग अलग नहीं होता ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि वन टू अलग होगा टू वन अलग होगा नहीं ब्रेसिस के अंदर जब भी हम लिखते हैं तो वो सेट को रिप्रेजेंट करता है और उसमें फर्क नहीं होता हाँ कभी अगर हमने ऐसे पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्शन में रिलेशन फंक्शन में ये और ये में फर्क है क्योंकि इस ब्रैकेट का
रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए ये डिफरेंट थिंग है यहाँ ये अलग अलग होते हैं इक्वल टू नहीं होता लेकिन अभी वन टू और टू वन का मतलब एक ही होता है कि हमने पढ़ा है किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता फिलहाल वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गए हो गया ये आपके पास जो बने डिफरेंट डिफरेंट जो दिख रहे हैं सभी सबसेट है आप किसी भी एक को उठा के रेंडमली चेक कर सकते हो वो उसका सबसेट होगा जैसे इसी को उठा देता हूँ टू कॉमा थ्री को आप देखोगे ये टू और थ्री दोनों इसमें प्रेजेंट है इसलिए हाँ टू कॉमा थ्री इसका सबसेट है अभी अच्छा इस पर आते हैं ये इंटरेस्टिंग है फाइव किसी भी सेट का सबसेट फाइव तो होता ही है लो फाइव लिख दिया और खुद वो सेट भी होता है वो सेट खुद कौन है फाइव ही है क्योंकि वो सेट का नाम ही फाइव है ना तो फाइव दो बार लिखने से अच्छा क्या आएगा एक ही बार फाइव लिख दो इसका सबसेट फाइव का सबसेट ओनली फाइव है ना तो इसीलिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फाइव का मतलब क्या हुआ ये हुआ फाइव का मतलब कितने एलिमेंट है एक भी नहीं फाइव का मतलब क्या हुआ और लिख रहा हूँ और लिखा फाइव का मतलब हुआ ब्रेसिस इन साइड नथिंग तो इसका मतलब हमने देखा कुछ भी नहीं का मतलब वो जीरो तो टू की बार जीरो कितना वन तो इसलिए वन कितने सबसेट बनेंगे ओनली वन विच इज वट फाइव करेक्ट ये होती है ये कुछ ऐसी बात है थोड़ा और क्लियर करने का चाहूँगा जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना प्राइम नंबर कैसे कहते हैं जो खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है जैसे कि टू या तो टू टू से डिवाइड होगा या तो टू वन से डिवाइड होगा इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता इसलिए टू एक प्राइम नंबर है थ्री एक प्राइम नंबर है क्योंकि वन और थ्री के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता फोर प्राइम नहीं है क्योंकि वन से भी डिवाइड होता है टू से भी डिवाइड होता है फोर से भी डिवाइड होता है वन फोर तो सही था लेकिन टू से नहीं होना चाहिए था आप मुझे बताइए वन क्या प्राइम नंबर है वन वन से डिवाइड होता है और वन खुद से डिवाइड होता है क्योंकि खुद वो वन ही है प्राइम नंबर की डेफिनेशन होनी चाहिए कि वो दो पॉजिटिव नंबर्स यानी कि एक तो वन और एक खुद अपने आप से डिवाइड होना चाहिए लेकिन ये तो दो नहीं एक ही जो कि खुद एक ही है उसी से डिवाइड हो रहा है इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता वन वाली बात यूज हो रही है उसी तरह की कुछ बात थी इसलिए मुझे लगा मैंने बोल देना चाहिए ठीक है तो वन प्राइम नंबर नहीं होता चलो हमें क्या करना है प्राइम से वैसे करना है इस चैप्टर में प्राइम वर्ड यूज़ हो रहा था आगे बढ़ते हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव ए अगर कोई फाइ है यानी कि पावर सेट ऑफ ए ए अगर कोई यानी कि इनका सीधा सा मतलब है कि ए कोई एक सेट है और वो सेट फाइ है यानी ये सेट एम सेट है ये सेट ऐसे बोल लो या इसी चीज को आप ऑप्शन में मतलब ऐसे भी बोल सकते थे कि ए इज ये अब कोई बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे हमें पता है पावर सेट ऑफ ए कुछ नहीं होता जो भी सेट की आप बात कर रहे होते हैं उसके सब सेट में अगर हम ऐसे करके एक पैर ये बना दें एक ब्रेसेस बना दें तो ये जो आप सेट बना डिजाइन वाई सी को हम लोग पावर सेट कहने लग जाते हैं पावर सेट कहने लग जाते हैं है ना लेकिन अभी ऐसा कुछ था नहीं तो वैसे ही अगर कोई एक सेट ए ये है हमें इसके अगर बताने कि भाई कितने पावर सेट कैसा बनाओगे इसका हम सबसे पहले पावर सेट से पहले सबसेट बनाते हैं हम बोलेंगे इसके सबसेट जो होगा सबसेट ऑफ ए क्या होगा अभी हमने देखा किसी फाइव का सबसेट क्या होता है वो खुद फाइव ही होता है एक ही सबसेट होगा बिचारे का एक ही क्यों होगा क्योंकि इसमें ए जीरो एलिमेंट है जीरो एलिमेंट है और टू की पावर जीरो फॉर्मूला होता है तो वन निकलेगा किसी की पावर जीरो वन होता है तो इसीलिए सबसेट ऑफ दिस सेट इज अगेन एम सेट यानी उसका वही वही एकदम सब वो निकल गया सबसेट अब ये जो चीज निकली ये जो चीज निकली इसको या तो आप इसका सेट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे या तो ऐसे लिखो या क्योंकि इस चीज को ही फाई कहते हैं ना इसी चीज को फाई कहते हैं आप यहां से इस उससे समझ सकते हो कि सबसेट ऑफ ए या तो वैसे में समझ में आ रहा है ठीक है अदरवाइज सबसेट ऑफ ए अगर हमें बनाना है फाइव का सबसेट खुद फाइव ही होगा अब हमें जब पावर सेट ऑफ ए बनाना है तो हम जानते हैं कि जो भी सबसेट आता है उसका पैरेंथेसिस ले लेते हैं तो नो उसका ब्रेसेस ले लेते हैं तो उस समय जो मिलता है उसे पावर सेट ऑफ ए कहते हैं अब ये बोल रहे हैं कि भाई हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए हमें पता चल गया ए में कितने एलिमेंट है देखो इस सेट ये जो सेट दिख रहा है सेट कौन बोल रहा है इसको ये ब्रैकेट ये जो दिख रहा है बाहर का ये बोल रहा है कि सेट है कितने एलिमेंट है बोल रहा है एक एलिमेंट है ध्यान रखना एक एलिमेंट है एक एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम फाइव है उस एलिमेंट का नाम फाइव है ध्यान रखना यानी कि मैं यहाँ ऐसा कुछ कह सकता हूँ अगर मुझे कहने का मन करेगा फाइव बिलोंग्स टू पी ऑफ ए कह सकता हूँ मैं बिल्कुल क्योंकि फाइव उसका एलिमेंट है फाइव उसका एलिमेंट है ध्यान रखना ठीक है ना हम्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ठीक है ना ध्यान रखना चाहिए जैसे ना जैसे मैं एक बात बोलता हूँ जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि फाइव बिलोंग्स टू ए ये नहीं कह सकता मैं सोचने लायक बात है ये नहीं कह सकता मैं अब आप इस पर सोचें जरा मैंने अभी इससे पहले की जो वीडियो में ड
क्योंकि ए के अंदर कोई फाइव जैसी चीज बैठी नहीं है कि हम बोले कि फाइव उस ए का ठीक है समझ में आया आपको मुझे नहीं बोलना कुछ भी इसमें क्योंकि क्लियर है बाकी जितना छूटा हुआ है वो अगर थोड़ा बहुत नहीं हो रहा वो आपके लिए छूटा हुआ है आप उसे क्लियर करो प्रीवियस लेक्चर में जाकर समझो मैं क्या कह रहा हूँ बार बार ठीक है राइट द फॉलोइंग एज एंटवल्स तो इसका आंसर समझ गया क्या होगा हाउ मेनी एलिमेंट्स एज ओनली वन एलिमेंट विच इज फाइव वो एलिमेंट फाइव फाइव एक एलिमेंट है ध्यान रखना अभी की केस में एक एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम फाइव है चलो ठीक है लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स इंटरवल्स की फॉर्म लिखना बहुत इजी है हमने देखा है कि इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो आ जाओ एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर एंड लेस देन इक्वल टू सिक्स यानी कि एक्स एक रियल नंबर है जो कि कहाँ पर एक नंबर लाइन ये होती है जीरो यहाँ बैठता हुआ माइनस फोर यहाँ कहीं बैठा हुआ मान लिया ये और प्लस सिक्स यहाँ कहीं पर हमने बैठा दिया प्लस सिक्स को बैठा हुआ है है ना ऐसी थोड़ा सा रफ फिगर ले रहे हैं हम ऐसे आप अच्छे से बना सकते हो उसे माइनस फोर मुझे बताओ यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रही है नहीं कर रही आप देख पा रहे हो कि ओपन इंटरवल को डिफाइन कर रहा है ये चीज़ ये ओपन को बोल रहा है क्यों ओपन को बोल रहा है क्योंकि इक्वालिटी नहीं नहीं आई यहाँ देख रहे हो कि इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है बुक खोल के बैठना आराम से इसलिए क्लोज है हम कह सकते हैं कि सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल है यानी कि फोर को आपको ऐसा ओपन इंटरवल शो करना है यानी कि अनफिल्ड रहना चाहिए सर्किल और सिक्स में आपका सर्किल फिल्ड रहना चाहिए फिल्ड फिल्ड कर देना से जरूर ध्यान रखना इन चीजों का उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की कंप्लीट लाइन बना देना क्योंकि इसके बीच में हजारों करोड़ों अरबों खरबों ट्रिलियंस मिलियन बिलियन जो भी होता है उतने रियल नंबर पाए जाते हैं इसलिए आप बोलोगे सब कुछ यहां से लेकर लेकिन आप साफ साफ बोल कि फोर इज एक्सक्लूडेड एंड सिक्स इज इन बिकॉज ऑफ दिस है ना जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो मैं इस थोड़ा ऐसे करके हटाता हूँ ना ये ऐसे था दिख रहा है तो उन्होंने बोलता है एज अ इंटरवल इंटर लेकिन उन्होंने कहा इंटरवल की फॉर्म में दिखा दी तो मैंने आपको थोड़ा वैसी फॉर्म में दिखा दिया पिक्टोरियल फॉर्म में अभी देखना जरा इंटरवल की फॉर्म का मतलब होता है कि माइनस फोर और सिक्स माइनस फोर से लेकर सिक्स तक कैसे पता चलेगा करली ब्रैकेट मत बनाना अभी यहां से लेकर वहां तक को बताता है स्क्वायर ब्रैकेट और बोल्ड वाला ब्रैकेट जो होता है वो बोलेगा कि माइनस फोर एक्सक्लूडेड है यानी कि ये वाला ब्रैकेट लगाओ सिक्स इंक्लूडेड है यानी कि याला लगाओ ओपन ये ओपन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा हमने डिस्कस किया होगा शायद लास्ट में किया नहीं किया चलो कोई बात नहीं अभी वैसे मुझे लग रहा किया था यहाँ पर अब इस बात को कैसे दिखाओगे उसमें आप दिखा लेना अभी हम सीधे बात करते हैं देखो माइनस से माइनस तक माइनस ट्वेल्व से आता होगा और माइनस टेन तक का बस रीजन यानी माइनस ट्वेल्व से सिर्फ माइनस टेन तक का माइनस ट्वेल्व से माइनस टेन तक का और बोथ हर एक्सक्लूडेड माइनस ट्वेल्व में भी इक्वालिटी नहीं है इसमें भी इक्वालिटी नहीं है हिंस लाइक दिस इसी को कोई कोई ऐसे भी यूज कर सकता है क्योंकि ना इसको कोई ऐसे भी बोल सकता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ये कुछ जमाने से हटके जो चलने का हुनर रखते हैं उसे ऐसे भी लिख सकते हैं है ना तो वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है ऐसे उस चीज को भी ना उस चीज को भी आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस फोर टू सिक्स ये ऐसे भी बोल सकते हो यानी कि इ, इस चीज को जब ये ब्रैकेट बनता है ना यानी कि मैं कुल मिला बोलना चाहता हूँ इस ब्रैकेट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं ठीक है बाकी आप समझ होंगे कुछ बोल दिया बोलने वाले एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है तो एक्स जीरो टू सेवन तक है सेवन इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है सेवन एक्सक्लूडेड है सेवन एक्सक्लूडेड है ये हो गया और जीरो इंक्लूडेड है यानी कि ये हो गया आप चाहें तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं चाहें तो वाली बात है जीरो सेवन इसको ऐसा कर लो और इसको तो ये तो वहीं की तरफ रहेगा चाहो तो वरना फील नहीं आ रहा उसमें रहने दो कोई बात नहीं है ना जहाँ ओपन होता है वहाँ बोल्ड ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट को अपोजिट सा कर देते हैं बस ठीक थ्री टू फोर एंड बोथ आर इंक्लूडेड थ्री थ्री टू फोर एंड बोथ आर वट इंक्लूडेड यानी कि हम देखेंगे थ्री हो गया फोर हो गया और रियल नंबर थ्री से फोर के पीछे बहुत सारे होंगे ठीक है थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट जीरो वन थ्री पॉइंट जीरो जीरो ऐसे वाले बोथ आर इंक्लूडेड इंक्लूडेड का साइन अच्छा सा स्क्वायर ब्रेड बनाना कहीं ऐसा ना हो कि आपके ब्रैकेट्स में फर्क ना पता चल रहा ऐसा नहीं होना चाहिए गलती से भी एज अ मैथमेटिशियन स्टूडेंट आप अगर हो तो बस ये इसमें अलग से कुछ नहीं है ठीक है यही हो गया चले आगे देख लिया ना आपने ये था बस ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट एक बार करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म अब अपोजिट काम करने अभी तक आपने यहाँ से यहाँ गए थे अब वहाँ से यहाँ आना है अच्छा ये भी अच्छी प्रैक्टिस होगी माइनस थ्री टी जीरो डिफाइन करो उसको आप बोलोगे एक्स सज दैट एक्स बोलो वाई बोलो कुछ भी बोल सकते हो एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू ज
माइनस थ्री से क्या जीरो तक अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस थ्री से जीरो का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से आओगे x इज लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन माइनस थ्री आप ये बोलना चाह रहे हो अब देखो ये दोनों ओपन इंटरवल है इसलिए आपने इन्हें ओपन ही रहने दिया ठीक है ना ठीक है और वो तो जैसे कि ठीक है और बाकी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसा भी हम लिख सकते हैं यानी कि ऐसा हम लिख शु, शुरुआत में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ये ठीक है ना तो हम बोलने जा रहे हैं एक्सक्लूडेड है जैसे इसको दिखाता हूँ जैसे वाई सच देट हम बोल सकते हैं वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर क्योंकि ये रियल नंबर का सबसेट है क्योंकि सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक रियल नंबर ही पढ़ेंगे रास्ते में इंटीजर नेचुरल नंबर ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते तो छः से लेकर बारह तक अगर जाओगे सिक्स टू ट्वेल्व तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि वाई इज लेस देन ट्वेल्व ग्रेटर देन सिक्स और सिक्स इंक्लूडेड ट्वेल्व ऑल्सो इंक्लूडेड इंक्लूडेड हो गए दोनों के दोनों बस हो गया ठीक है ऐसे इस बार रिप्रेजेंट करना है सेम चीज है जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर सिक्स टू ट्वेल्व है अगेन वैसे ही करो जेड इज लेस देन ट्वेल्व एंड ग्रेटर देन सिक्स एंड सिक्स इज एक्सक्लूडेड बिकॉज ऑफ दिस पैरेंथेसिस और ट्वेल्व इंक्लूडेड है स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है ना ये ऐसे ही आप देखोगे माइनस ट्वेंटी थ्रू थ्री टू है ऐसे कुछ टी नाम दे दो कुछ भी दे सकते हो एक्स अगेन दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है टी ये ऐसे t is less than फाइव and greater than minus ट्वेंटी थ्री ये हो गया फाइव से बड़ा ट्वेंटी थ्री से बड़ा और माइनस ट्वेंटी थ्री से बड़ा और फाइव टू से छोटा है वो लेस देन फाइव स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कि इक्वालिटी होल्ड करवाओ यहाँ पर और वहाँ पर नहीं तो नहीं करवाए ठीक है ना तो हमें इसको देख के पता चल जाएगा आप यहाँ से एक बार यहाँ आने की क्रॉस कोशिश करो यहाँ से खुद लिखो बिना देखे वही फिर मैच करना प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन है आ, लिखा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या दोगे हमने बोला द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स ऐसा सेट आपको देना पड़ेगा जो कि द सेट ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स दोनों को अपने आप में एक तरह से कंबाइन कर ले है ना तो हम समझ गए द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स किस में आ जाएंगे द सेट ऑफ द सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख लीजिए द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इन अ प्लेन ऐसे करके बोल देना सेट ऑफ ट्राइंगल से भी बात बन जाएगी वैसे ठीक है ना है ना द सेट ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल को अगर आपने कैटेगराइज करना है दोनों के दोनों के लिए बेसिकली यही सही यूनिवर्सल सेट की तरफ बिहेव करेगा चाहे आइसोसलेस ट्राइंगल भी उसमें समा जाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स भी उसमें समा जाएंगे यही होगा ठीक है ना नेक्स्ट कुछ है क्या अच्छा अभी और है क्वेश्चन लिखा हुआ है गिवन द सेट ए इज इक्वल टू वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव बी इज इक्वल टू टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स सी इज इक्वल टू दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी इन ए बी सी के लिए तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा कौन किसको आप समझ सकते हो ऐसा सेट ढूंढो जिसमें कि ये सारे के सारे आ जाए चलो देखो सबसे बड़ा जो दिख रहा है उसी पर ज्यादा फायदा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर हम लेंगे तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में जीरो भी आ गया वन आ गया टू आ गया थ्री आ गया फोर फाइव सिक्स आ गया लेकिन वो एट बच जाएगा गड़बड़ हो जाए ये नहीं कंसिडर किया जा सकता क्योंकि इसमें वो सी के एलिमेंट छूट जाएंगे ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता इसमें तो बोलना ही नहीं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सब आ जाएंगे वन भी आ गया जीरो भी आ गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सब आ गए यही है कि यूनिवर्सल सेट की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जीरो वाला छूट जाएगा है ना तो नहीं ये भी नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट की तरह हम इसे अवार्ड देते हैं इस चीज़ का चलिए ठीक तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री हमने फिनिश कर दिया अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा आप क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर को आपने लाइक जरूर करना चाहिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा अदर नेटिव स्टूडेंट्स के साथ जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आपने इसे जरूर वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए मोर देन सेवन वीडियो लेक्चर्स अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्लास टेंथ इलेवन ट्वेल्थ के लिए इस चैनल में बने हुए आप विजिट कर सकते हैं चैनल को और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यूजफुल लिंक दिखाई देंगे हर लेक्चर के जो भी आपकी क्वेरीज हो उसे कमेंट जरूर करें स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में टल दिन गुड बाय सी यू टेक केयर